Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017 aqui no canal do Velocidade Alta. E hoje nós vamos para mais uma corrida clássica agora com a Williams de 96 no GP da Espanha. Uma coisinha que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é na primeira opção, olha só, a gente tem como escolher o tipo da categoria dos carros clássicos. Tem o multicategoria, homogênea ou categoria única. Categoria única é dividir os carros entre anos 90 e anos 2000. Multicategoria é todo mundo misturado na pista e categoria homogênea se você vai com, por exemplo, assim, eu escolhi o carro da Williams 96. Todos os carros do grid seriam Williams 96, entendeu? Então fica essa opção aí, eu demorei para descobrir isso, agora que eu descobri o multicategoria, eu tô correndo com todo mundo, os carros de anos 80, 90, 2000, tudo misturado. Vamos embora aqui que já tá valendo aqui no circuito da Catalunha e largamos na 16ª posição e quando você coloca no multicategoria, olha só ali em cima nas posições ali no canto superior esquerdo. Eu tô na 16ª posição no geral, mas na, na, nos carros dos anos 90, né, que é a minha categoria, eu tô em sexto. Né? Os carros dos anos 80 e 90 são chamados de C2, classe 2, e os carros de 2000 são a categoria C1, ou seja, classe 1. Então, na minha categoria eu tô em quinto, mas no geral da corrida, 15º. Beleza? É só para vocês se ligarem nessas diferenças, mas se vocês olharem ali no minimapa, vocês vão começar a ver que os carros da categoria dos anos 2000 são muito mais rápidos e eles começam a abrir facilmente. Então você vai ver, olha lá, já tem um, um, um gap ali na, na, no mapinha ali que você já vê a diferença. O amarelo ali é o meu companheiro de equipe, que ele tá liderando a classe 2, ele é o 11º colocado. A gente já vem aqui na 14ª posição, vamos tentar atacar aqui a Williams de 92, temos aqui também uma McLaren a MP4 6 de 91 vamos ver se a gente consegue botar por dentro aqui disputar a freada com calma aqui travando a roda aqui lado a lado aqui com a Williams, acho que a gente consegue firmar a posição, a gente consegue ganhar aqui a 13ª posição, sensacional muito bom, muito bom vamos com calma aqui buscar agora a McLaren de 96 e é, travamos aqui tudo agora agora foi foda, hein? E como vocês já viram no modo carreira, que eu falei que eu tirei lá o, o, o freio ABS, então agora o freio trava quando eu freio na hora errada, e diminuir o controle de tração de completo para médio, a mesma coisa acontece com os carros clássicos. Então agora os carros clássicos estão mais difíceis ainda de guiar, porque é aquela coisa, cada carro clássico tem uma maneira diferente, tem uma, é, uma sequência de marchas, uma relação de marchas, é, pontos de freada diferentes, é, é, o acelerador você tem que dosar melhor, então cada vídeo vai, eu vou sambar um pouquinho com esses carros aqui até dominar eles, eu não estou tendo tempo de treinar, mas olha só, que a gente parece que pegou a mão dessa Williams aqui, vamos colocar por dentro, vamos disputar com essa McLaren que é a curva, vou dar aqui para vocês aqui as posições de câmeras para vocês verem, vou tentar deixar aqui um pouquinho no cockpit porque vocês curtem, aqui olha só o cockpit da Williams, freando tudo aqui, olha só que beleza, aí não, hein? aí não, já estamos aqui na 12ª posição, aqui em 11 o está o nosso companheiro de equipe, que é a outra Williams de 96, e olha só no minimapa, olha a diferença dos 10 carros da classe 1 dos anos 2000, os caras já estão sumindo, os caras já sumiram na verdade, e é, é aquela coisa, não tem, não tem muito o que fazer, se você largar lá na frente com eles, você segura tudo aqui, aqui é foda, hein? que eu não consegui ver a curva, é... Se você não, não largar lá na frente com eles, os caras te engolem, sabe, muito rápido. Vocês vão ver quando eu for fazer uma corrida com os carros dos anos 2000, vocês vão ver as diferenças que eles têm. Olha ah lá, os líderes viraram 1, 22, 6, hein? Vamos ver o tempo que a gente vai conseguir fazer aqui. Estamos na última chicane aqui, antes do curvão que leva para a reta. A gente contorna, equilibra o carro aqui. Olha só, o carro querendo sair de traseira, a gente contorna aqui, acelera, equilibra, aponta o carro na reta. Eles fizeram o quê? 1, 22, né? A gente virou 1, 31, 5. Deixa eu voltar para minha câmera aqui, porque câmera do cockpit, no futuro eu vou treiná-la, mas não agora, agora eu não consigo jogar nela, então é, é foda, eu preciso é, me acostumar, tirar um tempo com calma, o, o foda é esse, é arrumar tempo para poder treinar, então o um pouquinho de tempo que eu, né, que eu tento reservar eu uso para treinar no modo carreira de 2017, então é, os carros clássicos por enquanto não está tendo muito tempo para poder treinar, mas isso aí com calma, com, com o passar das semanas aí do jogo, eu vou poder me organizar melhor com o lançamento dos vídeos. Eu tô lançando vídeo todo dia a, até completar todos os carros clássicos. Depois eu vou começar a fazer os eventos lá, o modo campeonato lá, que tem aqueles desafios lá. E aí eu vou tentar botar na semana, é, na terça-feira, como vocês já conhecem, o modo carreira do Fórmula 1 2017, com os carros dessa temporada, toda terça-feira. E na segunda-feira eu vou tentar lançar um vídeo com esses desafios, esses eventos aí, é, com carros clássicos, carros de 2017, enfim, conforme eu for cumprindo essas tarefas, vou tentar botar na segunda. Se você é novo no canal e não conhece muito bem a nossa programação, toda terça-feira tem vídeo do Fórmula 1 2017, 
terça-feira, seis e meia da tarde, sempre tem live aqui no canal, a gente comentando tudo sobre o mundo da Fórmula 1, então você é muito bem-vindo a chegar lá. É, a gente na quinta-feira, é, 11 horas da manhã, também sai o vídeo, segura-se, ah, aí é foda, aí jogou meu corda fora aqui, perdi o carro, vambora, vambora, voltar aqui, ai ah, caraca, fui pela grama, acelerei na hora errada, hein? perdemos posição aqui, olha só o pessoal passando aqui, agora ela vem a Ferrari de 95, hein? Aqui vai ser foda segurar, vamos tentar pegar o vácuo dele aqui. Eu já falo aqui, já continua a programação. Vamos embora aqui seguindo aqui. Olha a McLaren de 91 ali tentando pegar o Williams. Vamos ver que vai ficar bonita essa briga aqui, hein? A gente perdeu o contato com, com o nosso companheiro, mas a briga ficou boa aqui. Tem uma Ferrari também de 95 atrás da gente. Vamos colocar por fora aqui, vamos ver se a gente consegue passar. Olha que Ferrari linda, cara. Que linda essa roda dourada aqui. O último carro V12 da Fórmula 1. A gente já consegue a ultrapassagem. Nosso carro, obviamente, é muito melhor do que esses aqui que estão na nossa frente. A gente vem por fora aqui, já consegue botar lado a lado aqui. Vamos ver, olha só. Opa, opa, acho que beijou, hein? Acho que beijamos a roda ali. Mas a gente já consegue ganhar a posição ali da McLaren também. Vamos ver se a gente consegue pegar o Williams, hein? Vamos embora aqui. A gente já, já cagou a nossa, a nossa corrida. A gente estava bem lá disputando. Agora o nosso companheiro já abriu uma vantagem enorme para cima da gente. Para vocês terem uma ideia, os líderes da classe 1 já estão na reta dos boxes, hein? Olha lá, estão completando a volta nesse momento. A gente já está no meio da pista. Pra vocês verem aqui, pronto, aí ferrou, aí ferrou, me descontrolei aqui, perdi, o... perdi a concentração, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, botar por dentro, a gente trava todo mundo, trava tudo aqui, nossa senhora, hein, a McLaren e eu aqui travamos aqui, vamos ver aqui, não, ele fecha a porta pra cima da gente, nossa, quicou aqui na zebra, aqui, botou a roda fora, hein, o cara também não tá afim de brincadeira aqui, as Ferrari já estão atrás da gente, com isso a Williams abre, hein, vamos ver aqui, pronto, agora ferrou, agora foi, foi, foi tudo, hein, Travei de novo tudo aqui, o carro não perdoa. A gente volta na frente aqui, fica no meio das duas Ferraris 95. Vamos abrir a última volta da corrida. Tá tenso o negócio aqui, hein? Então, agora vai estar esse momentinho aqui da reta aqui para terminar de passar a programação. Toda quinta-feira às 11 sai jogos clássicos aqui. Estamos agora no momento fazendo a carreira do Fórmula 1 World Grand Prix de Nintendo 64 nos no jogos clássicos. Já fizemos do Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix 2 de Mega Drive. E sexta-feira, toda sexta-feira, 11 horas da manhã, sai o desvendando a Fórmula 1, então é, tem uma programação completa aí do canal. Vambora aqui, olha só que a gente se aproxima da Ferrari, vamos estar essa freada aqui com eles, a gente freia depois, retar na freada, dá uma sacrificada aqui no contorno, mas a gente consegue sair melhor. Olha só que a McLaren vai ficar aqui, ele dança aqui, bota pra fora, a gente vem por dentro aqui, tudo aqui, fecha tudo aqui, a gente consegue ganhar mais uma posição, só que a Williams lá ficou na frente, hein? Agora pegar o Williams 92 vai ser complicado, os líderes já ganharam a corrida, a gente não tá nem na metade da pista, segura, segura, tá foda, hein? Mas vambora aqui, vambora aqui terminar dignamente é, na 13 terceira posição ou na terceira posição da classe 2, fica aí como você quiser é, ver, e a gente... Tá muito longe, 2.7 da Williams, hein? Eu vou ficar um pouquinho quieto pra vocês ouvirem um pouco do motor que eu falei a corrida toda aí. Acompanha esse finalzinho de corrida aí no motor aí pra vocês verem, hein? Nossa, o carro quer sair, quer voltar, a gente tem que consertar a direção aqui, mas tá aí. Vamos chegando na 13 terceira posição, ou terceira posição da classe 2, concluindo a corrida da Espanha com o carro da Williams de 1996. Belo carro, bela corrida, tirando meus erros, obviamente, claro. E é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um vídeo aqui. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal se você está assistindo e ainda não é inscrito. Mostra para os seus amigos aí que curtem Fórmula 1, o canal do Velocidade Alta. Acompanhe nossos outros conteúdos aqui no canal. E é isso aí. A gente volta aí no próximo vídeo com o que? A McLaren de 98. Mais um carro clássico aí para vocês. Tá aí, tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Fui!